அடுத்த விஷயம் நாம பார்க்கக்கூடிய ஒரு பண்பு வெட்கம் வெட்கம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மார்க்கத்தில் வந்து ஒரு தீமையை செய்வதற்கு பிற மனிதர்களுக்கோ அது இறைவனுக்கோ அந்த நாணத்தினால் நாம் அது செய்யாமல் இருப்பது பேரு வெட்கம் எப்ப என்ன செய்யலாம் இந்த சில பண்புகள் இருக்குது அதை வந்து வார்த்தையில அப்படி வந்து சொல்ல முடியும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் எப்படி வந்து வலி என்பதை உணரத்தான் முடியும் சூடு என்பதை உணரத்தான் முடியும் குளிர் என்பதை உணரத்தான் முடியும் அதே வெட்கம் அப்படிங்கிற பண்பு வந்து அது ஒரு வகையான தீமையை செய்வதற்குரிய ஒரு கேடயம் இந்த வெட்கத்தை வந்து இஸ்லாம் ரொம்ப வலியுறுத்தது வெட்கம் என்ற பண்பு ஒவ்வொருவரிடம் இருக்க வேண்டிய ஒரு பண்பு இந்த வெட்கம் என்ன வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து சுடுகாடாக மாறிவிடும் நரகத்துடைய வாழ்க்கையான செய்துவிடும் மாறிவிடும் நபிகள் நாயகம் செல்லாத சொல்லி காட்டுறாங்க சைகுல் புகாரியில ஒன்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது ஈமானும் பிலுவும் சித்தூன சோபா ஈமான் என்பது அறுபதுக்கும் அதிகமான கிளைகளை உடையது ஒரு அல்லாஹ் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கான் சொன்னோம்னா தௌகியினுடைய பேஸ் வந்து ஆயிலாக தெரியாதான் வணக்கத்திற்குரிய அல்லாஹத்திலே யாரும் இல்லை ஓரிலை கொள்கைவாதி என்பதற்குரிய அடையாளங்கள் நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு எப்படி ஆகப்பட்டுடுச்சு ஓரிலை கொள்கைனா சுருக்கி வைக்க கூடாது அது மட்டும்தான் ஓரிலை கொள்கை மத்த எந்த அநியாயத்தை செய்யலாங்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் வருது பாருங்க இது பெரிய ஆபது சமுதாயத்திற்கு சாபக்கேடு ஓரிலை கொள்கைவாதி என்று சொன்னால் அவனிடம் நிறைய நற்பண்புகள் இருக்க வேண்டும் அதாவது ஓரிலை கொள்கையினுடைய ஒரு தாக்கம் அப்ப நவியாதான் சொல்றாங்க இறை நம்பிக்கை என்பது அறுபதுக்கும் அதிகமான கிளைகளை கொண்டது சுரபத்தும் வெட்கம் என்பது ஈமானின் ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்லி காட்டாங்க வெட்கம் வந்து ஒரு மோமின் என்று சொன்னால் அவன் எந்த பண்பு இருக்கும் வெட்கம் என்ற அந்த பண்பு அந்த தன்மை இருக்கும் முதல் மனிதர்கிட்ட உள்ள முதல் தவறுக்கு பிறகு அவங்கள்ட்ட வந்த முதல் பண்பை எனது மனதுக்கு அப்புறம் வந்தது வெட்கம் தான் எப்படி ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவங்க எப்படி வெட்கப்பட்டாங்க செய்தானே செய்தான் அபி குரூர் அவர்களை ஏமாற்றி தரம் தாழ்த்தினான் அவர்கள் அந்த மரத்தை சாப்பிட்டவுடன் அவங்களுடைய மறைவிடங்களை பற்றிய அறிவு அவங்களுக்கு வந்துருச்சு அல்லா சொர்க்கம் எப்படி வச்சிருந்தான் மறைவிடங்களை பற்றிய அந்த விஷயம் வந்து அல்லா மறைவிடங்களை மறைவாகவோ அது அது பற்றி அறிவு இல்லாமலோ அல்லா வைத்திருந்தான் இவ ஆடு மாடுகளுக்கு எல்லாம் அதனுடைய மறைவிடங்களை பற்றி அறிவு கிடையாது நாய் டவுசர் போட்டு அலையுது யானை வந்து ஜட்டி போட்டுட்டு அலையுது மனுஷ மட்டும் தான் என்ன செய்யறான் ஆடையை உடுத்துறான் அப்போ அல்லா ரொம்ப அலமீர் சொர்க்கத்துல ஆலம் அலி இஸ்லாம் அவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அந்த மறைவிடங்களை பற்றிய ஒரு அது வெளிப்படாமலோ அது அது பற்றிய ஒரு விளக்கம் இல்லாமல் அதை வைத்திருந்தான் அந்த மரத்தை சாப்பிட்டவுடனே மறைவிடங்களை பற்றிய அறிவு அவங்களுக்கு என்ன செய்து விட்டது வெளிப்பட்டு விட்டது வெளிப்பட்டு வெட்கப்படுறாங்க அலேஹிமா மின் வரக்கில் ஜென்னா அதுக்கு முன்னாடியே மறைவிடங்கள் இருந்துச்சு அதை மறைக்கணுங்கிற அந்த அறிவு அப்பதான் அவங்களுக்கு என்ன செய்ய ஏற்படுது வேகமா போய் சொர்க்கத்துடைய இலைகளை பறித்து என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் மறைத்துக் கொண்டார்கள் வெட்கம் வந்துருச்சுல மறைவிடங்கள் வந்தோடனே யாராவது மறைவிடுது வெளியே தெரிய ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க வெட்கப்பட வேண்டிய கணவன் மனைவி தான் இருந்தாலும் அந்த வெட்கத்தன்மை அவர்கள்ட்ட வந்து அவங்க செய்தாங்க சொர்க்கத்துடைய இலைகளை பறித்து தங்களை மறைத்து கொண்டார்கள் அப்பதான் அல்லா சொன்னா நாதாகுமா ரப்புகுமா அலம் அணுகக்குமா அன் திருக்குமா ஷஜரா உங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மரத்தை விட்டு நான் தடுக்கவில்லையா அக்குமா இந்த ஷைத்தான் லக்குமா அதுவும் முபீன் ஷைத்தான் உங்களுக்கு பகிரந்த விரோதி என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லவில்லையா என்று அல்லா செய்தான் ஆதமே ஹவ்வாவை எச்சரிக்கை செய்தான் அப்ப முதல் ஜோடியினுடைய இரண்டாவது தன்மை வந்து வெட்கம் அவங்க மறந்து போய் மரத்தை சுவைத்து விடுகிறார்கள் மரத்தை சுவைத்தவுடன் அவங்களுடைய அந்தரங்க பகுதியில் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டு விட்டது வெளிப்பட்டவுடன் வெட்கப்பட்டு அவங்க உபயோகிச்சிருக்காங்க சொர்க்கத்து இலைகளை ஆடைகளாக கொண்டு தங்களை மறைத்துக் கொண்டார்கள் மானத்தை மறைக்கிறது வெட்கத்துல முதல் பகுதி முதல் மனிதன் செய்த முதல் மனிதன் ஏற்பட்ட அந்த வெட்கம் என்ற தன்மை எதுலதான் உண்டாயிருக்குது மானத்தை மறைக்கிறதா உண்டாயிருக்கு உலகத்துல 
மானத்தை மறைக்கிறதுதான் வெட்க எடுபட்டு போயிருக்கிறான் அப்ப உலகத்துல வந்து தங்களுடைய உடல் உறுப்புகளை காட்டி கொண்டு அலைகிறாங்களா இல்லையா காட்டி கொண்டு அலையக்கூடிய பெண்கள் வெட்கம் கட்டவர்கள் முதல் மனிதன் உள்ள அந்த வெட்கத்தன்மை இவர்களும் எடுபட்டு போய்விட்டது ரவியல் நாயன் செல்லா இஸ்லாமுக்கு வந்து இந்த வெட்கத்தை எந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது ஏராளமான செய்திகள் சைகுல் புகாரியில இருபத்தி நான்காவது செய்தியாக ஆறாயிரத்தி நூத்தி பதினெட்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நபியல் நாயம் சல்லாறு செல்லும் ஒரு மனிதரை கடந்து போறாங்க அவர் என்ன செய்யறாரு தன்னுடைய சகோதரருக்கு உபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் வெக்க ரொம்ப வெக்கப்படுறார் சில பிள்ளை குழந்தைகளை பார்க்கலாம் சில குழந்தைகள் செய்வாங்க ஒரு சபையில வந்து துணிச்சலா ஒரு கேள்விக்கு என்ன செய்வாங்க பதில் சொல்லுவாங்க அது தப்புன்னு சொல்லல நல்ல விஷயங்கள்ல வெட்க தேவையில்லை ஆனா சில குழந்தைகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்ல விஷயத்து கூட என்ன செய்யப்படுவாங்க வெட்க நல்ல திறமை இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா வெட்கம் இப்படி உமர் அலியாலானு ரசூல் சகாபாக்களை கேட்கிறாங்க ஒரு மரம் இருக்கிறது அது இலைகள் உதிர்வதில்லை அது ஒரு மூமினுக்கு உதாரணமாகும் அப்படின்னு கேட்கும் போது சபையில இப்படி உமருக்கு அந்த பதில் தெரியுது இப்படி உமர் அதே சின்ன பையன் அவருக்கு அந்த பதில் தெரியுது ஆனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த சபையில பெரிய பெரிய சகாபாக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் இருக்கும் நம்ம முந்திக்கிட்டு சொல்லுவது கொஞ்சம் வெக்கப்பட்டாங்க சகாபாக்க தெரியல ரசூல் அஜ்வாதி பேரித்த மரம் பேரித்த மரத்துடைய இலைகள் உதிராது அது ஒரு மூமின் எப்படி உறுதியா இருக்கணும் என்பதற்கு பேரித்த மரம் ஒரு உதாரணம் அப்போ இந்த சம்பவம் முடிஞ்ச உடனே உமர் அலி அல்லாஹூ அலி அல்லாஹன் அவங்க தன் மகனோட போறாங்க அப்போ இப்படி உமர் சொல்றாங்க வாப்பா ரசூல் தான் கேட்ட கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தெரியும் அப்ப ஏன்பா நீ சொல்லல இதன் சபையில பெரிய பெரிய சகாபாக்கள்லாம் இருந்தாங்க நான் சொல்றதுக்கு வைக்கப்பட்டேன் அப்போ உமர் சொல்லுவாங்க நீ சொல்லி இருந்தா எனக்கு அதுதான்ப்பா பெரிய ஒரு சந்தோஷம் சொல்லுவாங்களா இல்லையா தன்னுடைய குழந்தையை வந்து அவள் பெற்றெடுத்த தருணத்தை விட மக்கள் அவள் சான்றோம் நல்லவன் என்று சொல்லும் போது அவளுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குமா சந்தோஷமா இருக்குமா அப்ப அந்த மாதிரி உமர் சொல்றாங்க நீ அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லி இருந்தா எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் ஒரு தகப்பன் பிள்ளை விஷயத்துல எதிர சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்பதற்கும் இது ஒரு சான்றாக இருக்கிறது அப்ப இவ்வளவு உமர் அவங்க வந்து ஒரு சபையில ஒண்ணு சொல்றதுக்கு என்ன செய்றாங்க வெக்கப்படுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சகோதரர் என்ன செய்யறாரு ரொம்ப வெக்கப்படுறாரு வெக்கப்படுனா அண்ணன் கண்டிக்கிறாரு நீ இப்படிலாம் வெக்கப்படக்கூடாது இந்த மாதிரி செய்த தப்பு அப்படி கண்டித்து கொண்டு இருக்கும் போது என்ன செய்யறாங்க அவரை பாக்குறாங்க அப்ப இன்னைக்க அலர்பிக்க அவருக்கே ரொம்ப ஒரு பாதிப்பு உண்டா ஒரு அளவுக்கு என்ன செய்யறாரு இவர் அறிவுரை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்ப ரசூலா சொன்னாங்க நீ அவரை விட்டுருப்பா ஒரு காரியம் எந்த ஒன்றில் இருந்தாலும் இல்லா ஷானகு அது அதை பால்படுத்தி விடும் என்பது எந்த ஒன்றில் இருந்தாலும் அதை அதை அலங்காரமாக்கி விடும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க முஃப்ரத் என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இபுனு உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இது இபுனு உமர் அலி அல்லாஹனுடைய ஒரு கருத்து அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க இன்னல் ஹயா வெட்கமும் இறை நம்பிக்கையும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஈமானும் அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டுள்ள அந்த ஈமானும் இந்த வெட்கமும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இரண்டில் ஒன்று எடுபட்டு விடும் என்றால் மற்றொன்றும் எடுபட்டு விடும் ஈமான் இல்லாதவர்கள்ட்ட வெட்கத்துடைய அந்த தன்மைகளை பார்க்க முடியாது அதுபோன்று ஒருதண்ட வெட்கம் கட்டு போயிட்டானா அவன் ஈமானை விட்டு வெளியேறுவதும் ரொம்ப காலமா நினைச்சியாது ஆக நாம பார்க்கிறோம் பொதுவாக ஒரு ரோஷமுள்ள ஒரு கணவன் என்பவன் தன்னுடைய மனைவியை அந்நியர்கள் பார்த்து ரசிப்பதை அவன் விரும்ப மாட்டான் ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்துல பாருங்க ஒரு திருமணத்திற்கு முன்பாகவே பலவிதமான கோணங்கள்ல படம் பிடித்து கட் அவுட்டுகளை வைத்து அந்த மனப்பெண்ணை மணமகனை காட்டக்கூடிய காட்சியை ஊர்கள் தோறும் பார்க்கிறோம் அப்ப இதற்கு என்ன காரணம் அந்த வெட்கம் என்ற தன்மை கொஞ்சம் எடுபட்டு போய்விட்டது அப்ப அந்த வெட்கம் என்ற தன்மை எடுபட்டு போய்விட்டால் 
ஈமானும் எடுபட்டு போய்விடுவதற்கு ரொம்ப ஈஸியான செஞ்சிடும் இறை நம்பிக்கை எடுபட்டு போயிடும் அது போன்ற இறை நம்பிக்கை இல்லாத மக்களிடத்தில் இந்த வெட்கத்தை நாம் என்ன செய்ய முடியாது எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்க முடியாது அதை இப்படி நம்ம சொல்லி காட்டுறாங்க இந்த ரெண்டும் இணைந்த மாதிரி ஒன்று இல்லாமல் போய்விட்டால் இன்னொன்று என்ன செய்யவிடும் இல்லாமல் போய்விடும் அதுபோன்று சைவுல் புகாரியில் ஆறாயிரத்தி நூத்தி இருபதாவது செய்தியாக மூவாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி நான்காவது ஹதீசு மூவாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூணு ஆகிய செய்திகளில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நவிகள் நாயகம் சல்லாலேசன் சொல்லி காட்டுறாங்க இன்னும் இம்மா அதிரக்க நாசுமின் கலாமின் நுபுவா நபிமார்களுடைய பேச்சுக்களில் இருந்து மக்கள் பெற்ற விஷயங்களில் ஒன்றுதான் இதாதம் தஸ்தகி ஃபால் மாஷ்ரித்த உனக்கு வெட்கம் இல்லை என்றால் நீ நாடியதை செய்து கொள் இது வந்து நபிமார்களுடைய பேச்சுக்களில் இருந்து அறிவுரைகளில் இருந்து மக்கள் பெற்றுக் கொண்ட விஷயம் வெட்கம் இல்லைன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒருவனிடம் மானோ ரோசம் சூடு சோழன் சொல்லுவாங்களா இல்லையா அந்த வெட்கம் இல்லை என்று சொன்னால் எந்த விதமான தப்பை செய்துவிட்டும் அவன் தலை நிமிர்ந்து என்ன செய்வான் நிற்பான் அவனுக்கு வந்து அந்த வெட்கத்தன்மை எடுபட்டு போயிடுச்ச வெட்கத்தன்மை எடுபட்டு போய்விட்டால் அவனுக்கு அந்த அடிப்படை என்ன செய்யாது இருக்காது அப்ப நபியான சொல்லி காட்டுறாங்க நபிமார்களுடைய அந்த அறிவுரைகளில் இருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட ஒரு அடிப்படை உனக்கு வெட்கம் இல்லை என்று சொன்னால் நீ நாடியதை செய்து கொள் வெட்கம் கட்டம் என்ன செய்வாங்க நடுத்தரில் கூட அம்மனமா போவாங்க அவனுக்கு வெட்கம் கிடையாது அவனுக்கு போய் நீ இந்த மாதிரி அம்மனமா போறது தப்புன்னு சொன்னா அவனுக்கு எடுக்காது அது யாருக்கு வெட்கம் இருக்கிறதோ மானம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு தான் என்ன செய்யும் எடுபடும் இப்படி எல்லா விஷயத்திலையும் வெட்கம் இல்லாதவர்கள்ட்ட போய் நாம ஒரு சில அறிவுரைகளை சொல்லும் போது அவங்கள்ட்ட வந்து அது எந்த விதமான தாக்கத்தை உண்டாக்காது அப்ப இந்த வெட்கம் என்பது தவறுகளை விட்டு மனிதனை தடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் நபியால் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்லி காட்டக்கூடிய இன்னொரு செய்தி சைகுல் புகாரியில ஆறாயிரத்தி நூத்தி பதினேழாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல் ஹயாவு லா எத்தி இல்லா பி ஹைரின் வெட்கம் என்பது அது நன்மையை தவிர நல்லதை தவிர வேறு எதையும் அது கொண்டு வராது வெட்கத்தினால் ஒருத்தட்ட வெட்கப்படக்கூடிய தன்மை இருக்குன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவன் வந்து நன்மையான காரியத்தை அந்த வெட்கம் அவன்கிட்ட ஏற்படுத்தும் அவன் எது வராது தீமை என்பது அவனிடம் ஏற்படாது பயப்படுவான் பாவத்தை செய்ய பயப்படுவான் நாம் ஒரு தப்பு செஞ்சு அது வெளியே தெரிந்தால் நம்முடைய மானம் போயிருமே அப்படிங்கிற அந்த பயம் அவனிடம் இருக்கும் பொழுது தவறு செய்வதற்கு என்ன செய்வான் பயப்படுவான் யாரையும் ஏமாற்றுவதற்கு பயப்படுவான் தொழில வந்து சரியாக நடப்பதற்கு அவன் முயற்சி செய்வான் அப்ப இந்த வெட்கம் என்பது மனிதனுக்கு நல்லதை தான் கொண்டு வரும் என்று நபியர் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க ரொம்ப வெட்கப்படக்கூடியவர்களா இருந்தாங்க நபிகள் நாயகத்தை விட வெட்கப்படக்கூடியவங்க யாரும் இருக்க முடியாது அந்த அளவிற்கு ஒரு தவறை செய்வதற்கு அல்லது ஒரு பாவமான காரியத்தை செய்வதற்கு மிக மிக வெட்கப்படக்கூடியவர்களா நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் இருந்தாங்க நாம் அதிஸ்கரில் பார்க்கின்றோம் சைகுல் புகாரியில் ஆறாயிரத்தி நூத்தி பத்தொன்பது ஆறாயிரத்தி நூத்தி இரண்டு மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆகிய ஹதீஸ்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அபு சயீத் உல் குதிரி அலி அல்லாவனவன் அறிவிக்கிறாங்க கான நபி சல்லா அலி செல்லம் அசத்து அதிராய் ஒரு கூடாரத்தில் இருக்கக்கூடிய கன்னி பெண்ணை விட ஒரு கன்னி பெண் என்பவள் அவள் வெட்கத்தினால் அந்நியர்கள் தன்னை பார்ப்பதை விட்டு தன்னை மறைத்துக் கொள்வாள் அப்படி திரைக்குள் இருக்கக்கூடிய கன்னி பெண்ணை விட நபியல் நாயம் சல்லா அலி செல்லும் அவர்கள் அதிக வெட்கம் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த கன்னி பெண்கள் கூட சில நேரத்தில் என்ன செஞ்சிருவாங்க சில சபைகளை காணும் பொழுது அவங்கள்ட்ட வெட்கம் எடுபட்டு போயிடும் பாக்கிறமா இல்லைங்களா கன்னி பெண்ணா இருப்பாங்க சில சபைகளுக்கு வரும்போது தனியாக இருந்தா அவங்கள்ட்ட வெட்கம் இருக்கும் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து மேலே டான்ஸ் ஆட சொல்லுங்க ஆயிரம் பேர் அந்த சபையில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வெட்கம் எடுபட்டு போயிடும் அப்போ நபியல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கன்னி பெண்ணை விட அவர்கள் அதிகம் வெட்கத்தன்மை கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் என்று அபு செய்து ஹுதிரி அலி அல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுறாங்க நபியல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்றை வெறுத்தால் அதை வந்து அவங்களுடைய முகத்திலிருந்து நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் ஒரு பாவமான காரியம் நடக்குதுன்னு சொன்னோம்னா அது வெறுக்கக்கூடிய ஒன்றை கண்டால் அது ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களுடைய முகத்திலிருந்து நாங்கள் அறிந்து கொள்வோமே தவிர ரசூல் சல்லா அலி சொல்லும் சில நேரங்களில் 
அதை சொல்வதற்கு என்ன செய்வாங்க வெட்கத்தினால் எங்க நம்ம தப்பாக எடுத்துக் கொள்வார்களோ என்று வெட்கத்தினால் அதை தவிர்த்து கொள்வார்கள் இதற்கு ஒரு சம்பவத்தையும் நாம குரான்ல பார்க்கின்றோம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க ஜெயினப் அலி அல்லா அனுக அவங்கள திருமணம் முடித்த அன்று சகாபாக்களை எல்லாம் விருந்து கணி செய்யறாங்க அழைக்கிறாங்க விருந்து கலைத்தால் ஒரு சில சகாபாக்கள் விருந்து முடிஞ்சு அவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க வீட்டுல உட்கார்ந்து அப்போ இன்றைக்கு கூட சில இடங்கள் என்ன செய்வாங்க ஏதாவது ஒரு சந்திப்பு காண்டி வருவாங்க வந்தால் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அந்த டயம் முடிஞ்சா எஞ்சு போகணும்னு தோணாது அப்ப இவர் என்ன செய்வாரு யாரு வந்து என்ன எப்படி எழுந்து போன இவங்களை எப்படி சொல்லா உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களே அப்ப அந்த மாதிரி வெட்கம் வந்து மனிதனுக்கு ஏற்படும் அது போன்று நவீன நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வந்த சகாபாக்கள் அவங்க பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் நவீன சொல்ல யோசிக்கிறாங்க எப்படி சொல்றது உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களே அப்ப திரும்ப என்ன செய்யறாங்க மனைவிமார்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்து பார்க்க அப்பொழுது என்ன செய்யறாங்க பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்ப நவீன நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சொல்வதற்கு வெட்கப்பட்டு வீட்டை விட்டு எஞ்சி வெளியே போங்கப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வெட்கப்பட்டு அவங்க ரொம்ப யோசித்துக் கொண்டே இருக்கும் பொழுது அல்லா ரபு அலமின் வசனத்தை இறக்கி வைத்து விடுகின்றான் சுரத்துல அஹசாப் என்ற அத்தியாயத்துல ஐம்பத்தி மூன்றாவது வசனம் யா ஐயுகல் லதீன ஆமனு லா ததுகுது புயூத்த நபியி இல்லா யூதன லக்கும் இலா தாமின் ஈமான் கொண்ட மக்களே நீங்கள் நபியுடைய வீட்டிற்கு உணவுக்காக விருந்துக்காக அழைக்கப்பட்டால் உங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பாக நீங்கள் உள்ளே நுழைந்து விடாதீர்கள் வைர நாவுரீன இனாகு நீங்க வந்து அந்த பாத்திரத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்காதீர்கள் வதாக்கின் இதா துழைத்தும் பதுகுது நீங்கள் அழைக்கப்பட்டால் உள்ளே செல்லுங்கள் பைதா தழைந்து பந்தஷிரு உணவறிந்து விட்டால் நீங்கள் கிளம்பி விடுங்கள் வலா முஸ்தானி சீரதி ஹரீசின் நீங்க பேச்சில் மூழ்கி விடாதீர்கள் திருந்து அழைக்கப்பட்டிருக்க சாப்பிட்டாச்சா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி உட்கார்ந்து பார்க்கணும் அஸ்லாம் அலையும் போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு செய்யணும் கிளம்பி விட வேண்டும் உண்மையிலேயே அந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர் அவர் மனம் விரும்பி உட்கார்ந்த உட்கார்ந்து வலியுறுத்தாம உட்கார தப்பு கிடையாது அது நமக்கு தெரியும் நாம எழுந்து வருவதற்கு முயற்சி செய்யணும் அவங்க என்ன செய்யக்கூடாது டிஸ்டர்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்க கூடாது அப்போ அல்ல சகாபாக்களுக்கு அல்ல எச்சரிக்கை செய்யின்றான் நீங்கள் பேச்சில் மூழ்கி விடாதீர்கள் இன்ன தாலிக்கும் யூதி நபிய இது நபிக்கு மிகப்பெரிய சிரமத்தை தருகின்றது அவர் உங்களிடம் வெட்கப்படுகின்றார் இதை சொல்றதுக்கு நபி வெட்கப்படுறாரு அறிவுரை <laughs> கிடையாது <laughs> நமக்கும் உள்ள அறிவுரை தான் எல்லா மூமின்கள்டையுமே இந்த பண்பு இருக்க தான் செய்யும் நாம ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது நாம அந்த மாதிரி அவங்களுடைய சூழல் பல விதங்கள்ல இருக்கும் நாம திடீர்னு போய் அவங்களுக்கு போகும்போது பேசிக்கொண்டு தான் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவங்களுக்கு பல அலுவல்கள் இருக்கும் அது ஒரு விருந்துக்கு அழைத்தாலும் நாம் அங்கேயே இருந்து பல மணி நேரம் செலவு செய்தால் அவர்களுக்கு அது பல விதமான தொந்தரவுகளை தொல்லைகளை கொடுக்கும் அப்ப நாம ஒரு விருந்துக்கு போறோமா சாப்பிடணும் வேலை முடிஞ்ச உடனே செஞ்சிடணும் அஸ்லாம் வலையும் போயிட்டு வரும் சொல்லி கிளம்பிடணும் அங்கு உட்கார்ந்து கொண்டு அவர்களுக்கு தொல்லை தரக்கூடிய வகையில் என்ன செய்யக்கூடாது அமர்ந்து கொள்ளக்கூடாது அப்ப இந்த சம்பவத்தில் இருந்து நபிகள் நாயகத்துடைய அந்த வெட்கத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது சகாபாக்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்றதுக்கு என்ன செய்யறாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க வெட்கப்பட்டிருக்காங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மட்டும் கிடையாது சகாபாக்களும் அந்த வெட்க தன்மையில வெட்கம் என்ற பண்புல வந்து அவர்களும் மிகச் சிறந்து விளங்கி இருக்கின்றார்கள் எந்த அளவிற்கு சகாபாக்கள் வந்து பல ஏழை சகாபாக்கள் இருந்தாங்க இந்த ஏழை சகாபாக்கள் தங்களுடைய ஏழ்மையை யாரிடம் வெளிப்படுத்தவே மாட்டாங்க வெட்கம் நாம வந்து ஏழையா இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள் அறியாதவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அந்த ஏழை சகாபாக்களை பார்த்தால் இவங்க எல்லாம் பெரிய பணக்காரங்க அந்த மாதிரி அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் ஆடைகள் எல்லாம் இருக்கும் இதை பற்றி அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் பக்ராவில் இரண்டாவது அத்தியாயம் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் அல்ல சொல்லுகின்றான் இந்த தான தர்மங்கள் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி அல்ல சொல்லும் போது அல்லாவுடைய பாதையில் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்களே அந்த ஏழைகளுக்குரியதாகும் 
அவர்கள் பூமியில் பயணம் செய்து வியாபாரத்தின் மூலமாகவோ தொழில் மூலமாகவோ சம்பாதிப்பதற்கு அவர்களுக்கு முடியாது இந்த மார்க்கத்திற்காக யுத்தங்களிலேயே அவர்கள் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அப்படி அர்ப்பணிக்க போய்தான் இஸ்லாம் வளர்ந்தது அப்ப அல்லா சொல்கின்றான் தொழில் செய்து சம்பாதிக்க முடியாத அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்காக யுத்தத்திலேயே மார்க்க பணியிலேயே தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்களே அவர்களுக்கு உங்களுடைய தான தர்மங்கள் உரியது என்று அல்லா சொல்லிவிட்டு அந்த மக்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அவர்களுடைய பத்தினித்தனத்தின் காரணமாக சுயமரியாதையின் காரணமாக அறியாதவர்கள் அவர்களை செல்வந்தர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்வார்கள் அந்த சகாபாக்களை பார்த்தால் பணக்காரங்க மாதிரி இருப்பாங்க அவங்களுடைய தோற்றம் அவங்களுடைய பேச்சு பசியோடு இருந்தா கூட என்ன செய்வாங்க சிரிச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க வலிந்து போய் கேட்க மாட்டார்கள் தாரிஃபும் சீமாகும் அவருடைய அடையாளத்தை வைத்து நீங்கள் அவர்களை அறிந்து கொள்ளலாம் எந்த மக்களிடம் போய் அவர்கள் வலிந்து போய் கேட்க மாட்டாங்க எங்களுக்கு நாங்கள் ஏழ்மையா இருக்கிறோம் எங்களுக்கு பசியா இருக்குது சாப்பாடு கூட செய்ய மாட்டார்கள் வலிந்து போய் கேட்க மாட்டார்கள் நீங்கள் நன்மையிலிருந்து எதை செலவு செய்தால் இத்தகைய மக்களுக்காக நீங்கள் எதை செலவு செய்தாலும் அல்லாஹ் அவற்றை நன்கறிந்தவனாக இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹ் ரொம்பதாலமீன் சொல்லி காட்டுகின்றான் அவர் சகாபாக்கள் வந்து அவர்களிடமிருந்து அந்த வெட்கம் என்ற பண்பின் காரணமாக அவர்கள் வறுமையில் இருந்தாலும் உண்பதற்கு உணவில்லாமல் இருந்தாலும் பிறரிடம் போய் கையேந்தி யாசகம் கேட்பதற்கு அவங்களுடைய வெட்கத்தன்மை அவர்களை தடுத்திருக்கிறது எந்த அளவிற்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு சஹாபியுடைய வாழ்க்கையை நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் அபு உரையரா ரலி அல்லாஹும் அவர்கள் இந்த செய்தி சம்பவம் வந்து சைகுல் புகாரியில ஆறாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த அபு உரையரா ரலி அல்லாஹும் அவங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடமிருந்து ஹதீஸ்களை செவியேற்க வேண்டும் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே இவர் எப்பொழுதும் நபிகள் நாயகத்தோடையே தன்னை இணைத்துக் கொள்வார் தொழில் செய்து சம்பாதிக்கக்கூடிய சுழல் அவருக்கு இல்லை மார்க்கத்திற்காக தன்னை தியாகம் செய்த ஒரு சகாபி இவன் ஒரு திண்ணை சகாபியாக நினை செஞ்சாரு இருந்தார் கடுமையான வறுமை சாப்பிடுவதற்கு சாப்பாடு இல்லை வயிற்றில் கற்களை என்ன செய்வார் கட்டி கொள்வார் இவர் வயிற்றுல கற்களை கட்டி கொண்டு தன்னுடைய வயிற்றை தரையில் வைத்து அவர் படுத்திருப்பார் பசி அது தாங்க முடியாமல் அந்த மாதிரி வயிற்றை தரையில் வைத்து படுத்திருப்பார் அப்போ ஒரு நாள் கடுமையான பசி அபு உரையர் அதையதான் அவங்களுக்கு சாப்பிட சாப்பாடு இல்லை வயிற்றுல கல்லையும் கட்டி இருக்கிறார் அப்போ மக்கள் எல்லாம் தொழுது முடித்து வரக்கூடிய அந்த வழியில் உட்கார்ந்து கொண்டு சாப்பாடு கேட்கணும் சாப்பாடு தாங்கன்னு கேட்கறதுக்கு வெக்கம் அவங்களுடைய சுய மரியாதை தடுக்குது அபு பக்கர் சித்தி கல்லியாதான் அவங்க வர்றாங்க உண்மையில இலக்க சிந்தனை உடைய ஒரு சகாபி அவரிடம் கேட்டால் யார்டையும் போய் அவரை படம் காட்டக்கூடிய ஆள் கிடையாது அப்படியே தன்னுடைய செல்வத்தை வாரி கொடுக்கக்கூடிய நபீத்தர் அபு பக்கர் சித்தி அவர்கிட்ட கேட்கறதுக்கு இந்த அபு உரையில வெட்கப்படுகின்றார் அவர்கிட்ட என்ன செய்யறாரு வசனத்துடைய வழக்கத்தை கேட்கிறாரு இவருக்கு நல்ல தெரியும் வசனத்துடைய வழக்கம் அந்த வசனத்துடைய வழக்கத்தை அபு பக்கர் கேட்கிறாங்க எதுக்கான கேட்கிறாரு அபு பக்கர் சித்திக்கு அவர்கள் நமக்கு விளக்கம் சொல்லும் போது நம்ம முகத்தை பார்ப்பாங்க நம்ம காலத்தை பார்ப்பாங்க நமக்கு சாப்பாடு தருவாங்க அப்படின்னு அவங்க விளங்குறாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் அபு பக்கர் சித்தி கல்யாதான் அவங்களுக்கு அப்படி தோணது அவங்க வாரி வழங்கக்கூடிய வல்ல இல்லை அபு பக்கர் சித்தி ஆனா அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு தோணல அவங்க கேட்ட வசனத்துக்கு விளக்கம் சொல்லிட்டு அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க அடுத்து உமர் அலியலான வர்றாங்க உமர் அலியலான அவங்க வந்த உலகு அல்லாவுடைய வேதத்தில இருந்து ஒரு வசனத்தை பத்தி கேட்கிறாங்க எதுக்கு அவங்க கேட்கிறாங்க மா சகல் துஹு இல்லாலி யுஷ்பி அணி அவர் எனக்கு ஏதாவது என்ன பார்த்துட்டு விளக்கம் சொல்லும் போது என்ன பார்த்துட்டு என் சூழ்நிலையை பார்த்து விட்டு எனக்கு வயல் நிறைய சாப்பாடு தருவாரு அப்படின்னு நினைச்சுதான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் விளக்கம் தெரியாம கேட்கல விளக்கம் தெரியும் இருந்தாலும் பார்த்து விட்டு ஏதாவது உதவி செய்வார்கள் என்பதற்காக கேட்டேன் ஆனா உமர் அவர்களும் வாதி வழங்கக்கூடிய ஒரு வல்லல் தான் தனக்கு இல்லாமலே இஸ்லாத்துக்காக வாதி வழங்கியவர்கள் ஆனா அவங்களும் அபு உரையுடைய அந்த தோற்றத்தை வந்து சூழலை வந்து அவங்க அந்த நேரத்தில் அறியல கேட்ட ஆயிரத்தி என்ன செஞ்சதாக விளக்கம் சொல்லிவிட்டு சென்று விடுகிறார்கள் மூன்றாவதாகத்தான் 
வெளிப்படுத்தவர்கள் வறுமையில் வாழக்கூடியவர்களுக்கு பாதி வழங்கக்கூடியவர்கள் அந்த இறை தூதர் சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் செல்லும் பொழுது அபு உரேராவுடைய அந்த முகத்தை பார்க்கிறார்கள் என்னை பார்த்தவுடன் அல்லாஹி தூதர் அப்படியே புன்முறுவல் பொறுத்தார்கள் நான் உள்ளத்தில் நினைத்ததையும் என்னுடைய முகத்துடைய அந்த தோற்றத்தையும் அந்த நபி அறிந்து கொண்டார்கள் இறை தூதர் சல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் அப்ப நபி அல்லா சொன்னார்கள் பார்த்தோம் தெரிஞ்சிருச்சு இவர் சாப்பிடல இவர் வறுமையில் இருக்கின்றார் சொல்வதற்கு வெட்கப்படுகின்றார் சாப்பாடு தாங்க கேட்பதற்கு வெட்கப்படுகின்றார் நபி அல்லாயத்தை கேட்பதற்கு முழு உரிமை அவருக்கு இருக்கிறது ஆனால் வெட்கம் அப்போ ரசூல் சல்லா சொல்லம் பார்த்தவொன்ன வீட்டுக்கு வீட்டில் என்ன செய்து ஒரு கோப்பையில் வந்து கொஞ்சம் பால் இருக்கிறது அதை வந்து ரசூலுல்லாவிற்காக சில சகாபாக்கள் அன்பளிப்பாக கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்போ நபி அண்ணா கேட்கிறாங்க இந்த பால் எங்கிருந்து வந்துச்சுங்கிறாங்க அப்போ அந்த மனைவி மார்கள் சொல்றாங்க சில நபி தோழர்கள் உங்களுக்காக என்ன செஞ்சாங்க அன்பளிப்பாக கொடுத்தார்கள் ரசூலுல்லாவுடைய அந்த தன்மை உண்மையிலேயே ஒரு ஆட்சியாளர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு மிகச்சிறந்த ஒரு முன்மாதிரி அல்லாவுடைய தூதர் நபியல் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லும் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு அன்பளிப்புகள் வந்தாலும் அதை திண்ணை சகாபாக்களுக்காகத்தான் என்ன செய்வாங்க செலவிடுவார்கள் அந்த திண்ணை சகாபாக்களுக்கு குடும்பம் கிடையாது அவர்களுக்கு செல்வம் கிடையாது அவங்க சாப்பாடு கொடுப்பதற்கு யாரும் கிடையாது அனைவரும் ரசூலுதாவுடைய கண்ட்ரோல் ஏதாவது அன்பளிப்பு வந்தா தனக்கு கூட எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு கூட எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அந்த திண்ணை சகாபாக்களுக்கு தான் நவியல் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் கொடுப்பார்கள் அப்ப கொஞ்சம் பாது இருக்குது அப்ப ரசூல் அனுசுறாங்க அபு உரேலாவை கூப்பிடுறாங்க யா பா உரேலா லப்பைக்கு யார் ரசூல் இல்லா அல்லா என் தூதரே இதோ நான் ஆஜராகி விட்டேன் அப்ப நவியல் நாயகம் சொல்றாங்க திண்ணை சகாபாக்களை எல்லாம் என்னிடம் அழைத்து வாங்குறார் இவர் பார்க்கிறார் இருக்கிறது ஒரு கோப்ப பாலு ஏ நாம குடிச்சா நமக்கே பத்தாது திண்ணை சகாபாக்கள் எழுவதுக்கும் அதிகமானவர்கள் எங்க நம்ம கிடைக்கும் போது இருந்தாலும் ரசூல் உல்லா கட்டுப்பட அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னால் கட்டுப்பட வேண்டிய சகாபாக்கள் அந்த அறிவை யோசிக்க மாட்டாங்க ரசூல் உல்லா சொல்லிட்டாங்களா அல்லா சொல்லி விட்டானா கட்டுப்பட வேண்டும் அப்ப அபு உல்லா சொல்றாங்க அப்படி உள்ளத்துல யோசிக்கிறாரு இருக்கிறது ஒரு கோப்ப நமக்கே பத்தாது இது எப்படி திண்ணை சகாபாக்களை கொடுப்பது இதுதான் நம்ம அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிட்டாங்க கட்டுப்படுவோம் சொல்லி திண்ணை சகாபாக்களை எல்லாம் நினைச்சிறாங்க அழைத்து கொண்டு வருகிறார்கள் அழைத்து கொண்டு வந்தவுடன் ஒவ்வொருவருக்கா ரசூலாங்க அங்கே ஒரு அற்புதத்தை அல்லா நிகழ்த்தி காட்டுகிறார் எந்த ஒரு தூதராக இருந்தாலும் அல்லாவுடைய உத்தரவு இல்லாமல் அற்புதத்தை செய்ய முடியாது அங்கு அல்லாவுடைய உதவியை கொண்டு உத்தரவை கொண்டு ஒரு அற்புதத்தை நபிகள் நாயகம் செய்து காட்டுகிறார்கள் அந்த ஒரு கோப்பை பாலில் இருந்து ஏராளமான திண்ணை சகாபாக்கள் சில அறிவிப்புகளில் எழுபது சகாபாக்கள் என்று வருகிறது ஏராளமான திண்ணை சகாபா நினைச்சிடாங்க அதை குடிக்கின்றார்கள் குடித்து முடித்தபடி எல்லாரும் குடிச்சுட்டு செய்றாங்க வெளியே போயிட்டாங்க அப்போ நபியா நாயகம் சல்லா அலி சொல்லாம் கடைசியாக அபு உரேராவை பார்த்து சொல்கிறார் அபு உரேராவே நீயும் நானும் தான் பாக்கி அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அபு உரேரா சொல்றாங்க சதத்தையார சொல்ல அல்ல என் தூதரே நீங்க சரியா தான் சொன்னீங்க உண்மையை தான் சொன்னீங்க அப்போ அபு உரேரா சொல்றாங்க உக்ரப் நீங்க உட்கார்ந்து குடிங்கிறாங்க அவர் குடிக்கிறார் ஷரீப்து ரசூராஜா இஷ்ரப் இன்னும் குடி அவர் இன்னும் குடிக்கிறாரு அவர் சொல்றாரு நாயகம் 
குடி குடி என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் மற்ற எல்லா சின்ன சகாபாக்களுக்கும் ஒரு ஓப்ப பால கொடுத்துட்டு அனுப்பி விட்டாச்சு இவருடைய பசியை உணர்ந்து கொண்டு இவருடைய வறுமையை உணர்ந்து கொண்டு மற்றவரிடம் கேட்பதற்கு வெட்கப்படக்கூடிய அந்த தன்மையை உணர்ந்து கொண்டு நபியா நாயகம் அவர் வயது நிரம்ப குடி குடிக்கிறாங்க அபு உரையா சொல்றாங்க கடைசியாக அல்லதி பாசகில் ஹக் அல்லாவின் தூதரே உங்களை உண்மையை கொண்டு அனுப்பியும் சத்தியமாக சொல்கிறேன் வயிற்றுல இடமே இல்லை ரசூல்லா நல்ல வயது நிரம்ப குடிச்சிட்டேன் சொல்லுவாங்களா இல்லையா தபிலி ஜமாத்துல மூணு மூணுல ஒரு போதி எனது சாப்பாடு ஒரு போதி தண்ணி ஒரு போதி காத்து அப்படிலாம் கிடையாது வயது நிறைய சாப்பிடலாம் வயது நிறைய சாப்பிடுவதற்கு எனது மார்க்கெட்ல என்ன இருக்குது அனுமதி இருக்குது அப்ப நபியா நாயுடு சொல்ல அல்லாஹின் தூதரே என் வயிற்றுல என்ன கிடையாது இடமே கிடையாது நல்லா சாப்பிட்டு விட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சிடறாங்க அபு உரையரா அலியல்லா அவங்க அவங்க சொன்னாங்க அப்போ அந்த பாலை பார்க்கறாங்க அதுல இன்னும் உபரியாக அந்த பாதை என்ன செஞ்சது இருந்தது இதுக்கு அல்லாஹ் என்ன செய்தா நபியா நாயம் போயிருந்தாங்க என்ன செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் அவ சகாபாக்குடைய வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்க எப்படிப்பட்ட அந்த வெட்கம் என்ற தன்மை சுயமரியாதையை பேணக்கூடிய மக்களாக அவர் என்ன செய்திருக்கிறது ஆக்கி இருக்கிறது அந்த அளவிற்கு யார்ட்டையும் போய் வலிந்து கேட்காத ஒரு பண்பு அவங்கள்ட்ட இருந்திருக்கு நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில பாக்கிறோம் எத்தனையோ சகோதரர்கள் சின்ன சின்ன துன்பங்களுக்கு கூட மக்கள்கிட்ட போய் பிறர்கிட்ட போய் கையேந்தக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் பொதுவாக இஸ்லாம் வந்து செல்வ வசதி படைத்தவர்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஏராளமாக வலியுறுத்துகிறது தர்மத்தை பற்றி இஸ்லாம் வலியுறுத்தக்கூடிய அளவுக்கு வேறு எந்த மார்க்கம் வலியுறுத்தவில்லை உலகத்தில் இஸ்லாமியர்கள் அதிக மதியம் தான தர்மங்கள் செய்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் ஒரு முஸ்லீம் சின்ன சின்ன அற்ப விஷயத்திற்காக கூட என்ன செய்யக்கூடாது அற்ப விஷயத்திற்கு எல்லாம் நான் ரொம்ப வறுமையில் இருக்கேன் நான் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கேன் எனக்கு உதவி செய்யுங்க என்னுடைய அனுபவத்தில் பல லட்சக்கணக்கில் சொத்துக்களை வைத்துக் கொண்டு இந்த மாதிரி மற்றவங்களுடைய ஆசிரமம் கேட்டு பல கோடிகளை சம்பாதித்த மக்களை எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்ன செய்வாங்க நம்ம போய் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஏன்பா போய் கேட்கவே சொல்ல முடியாது லட்சக்கணக்கில் பணம் இருக்கும் வீடு வாசல் இருக்கும் பல ஏக்கர் வாங்கி போட்டிருப்பாங்க அது நமக்கு தெரியும் ஆனால் என்ன செய்வாங்க யாராவது வந்துட்டா வெளிநாட்டில் வந்துட்டா போய் அழுவாங்க என் பிள்ளைய படிக்க வைக்கணும் எனக்கு காசு கொடுங்க படிக்க வைக்கணும் காசு கொடுங்க கடைசியில் பார்த்தோம்னா இப்படி பல பேர்ட்ட யாசகம் கேட்டு வாங்கி வாங்கியே பல கோடியே பல லட்சங்களை சம்பாதித்த மக்களை எல்லாம் நாம் நடைமுறை வாழ்க்கையில் பார்க்கிறோம் இது ஒரு முஸ்லீம் உடைய பண்பு கிடையாது இது வந்து ஒரு வெட்கம் தன்னுடைய இயலாமையை சொல்வதற்கு வெட்கத்தன்மை செய்யணும் முஸ்லிம்கள்ட்ட இருக்கணும் ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கணும் அதை அல்லாஹ் விரும்புகிறார் அல்லாஹ் வந்து அந்த தன்மைக்கு அல்லாஹ் கூலி வழங்குவான் அல்லாஹ் நமக்கு அறியாத புறத்திலிருந்து அல்லாஹ் உணவளிப்பான் அப்ப நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் வெட்கத்தை விட்டு மற்றவர்களுடைய கையேந்தக்கூடிய பண்பாடு வந்து ஒரு சரியான ஒரு பண்பாடு கிடையாது சித்ராவெல்லாம் கொடுக்குறீங்களா இல்லைங்களா நிறைய வீடுகள்ல சகோதரர் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் கேட்பதற்கு வெட்கம் தோடக்கூடிய மக்கள் அதிகமா இருக்கிறாங்க ஏழைகள் மிஸ்கின்கள் இருக்கிறாங்க மிஸ்கின்கள்னா அவங்க வெட்கத்தை விட்டு என்ன செய்வாங்க கையேந்தி வருவாங்க அப்ப இந்த பித்ராவ் வந்து அந்த மக்கள்கிட்ட போய் யாருக்கும் தெரியாம ரகசியமா கொண்டு போய் வீட்டுல சேர்த்துட்டு வருவாங்க ஜக்காத்தை ரகசியமாக கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டு வருவார்கள் பலருக்கும் அவ்வாறு இந்த ஜமாத் உதவி செய்திருக்கிறது அப்ப இதை நாம் மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மக்கள்கிட்ட வந்து தங்களுடைய ஏழ்மையை வறுமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு பயப்படுகிறார் அல்லவா அந்த மக்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க தங்களுடைய அந்த வெட்கத்தன்மையின் காரணமாக மறைமுகமா வந்து சொல்லுவாங்க நிர்வாகிகள் மேல நம்பிக்கை அவங்களுக்கு நம்ம ஜமாத் நிர்வாகிகள் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறது அப்படி நம்பிக்கை இருக்கிற காரணத்தினாலதான் மறைமுகமாக வந்து சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு மறைமுகமாகவே என்ன செய்கிறது உதவிகள் போய் சேர்ந்து விடுகிறது அவங்களுடைய அந்த சுயமரியாதை அங்கே பேணி பாதுகாக்கப்படுகிறது இதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அது போன்று நபி தோழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வெட்கத்தன்மையில் வந்து நல்ல அந்த வெட்கம் இந்த தன்மையை பேணி பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள் அந்த அல்லாவே ரப்புதாலமின் குரான்கள் சொல்லி காட்டினா இல்லையா நம்ம முன்னாடி பார்த்த வசனம் அது போன்று இந்த வெட்கத்திற்கு பெயர் போன மற்றொரு சகாபி உஸ்மான் அது யாதான் அவர்கள் இவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு வெட்கத்தன்மை கொண்ட ஒரு சகாபியாக என்ன செய்தார்கள் இருந்தார்கள் சகி முஸ்லிமில் நான்காயிரத்தி நானூத்தி பதினாலாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நரியல் நாயகம் செல்லாத செய்யறாங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்க வீட்டில் இருக்கும்போது முட்டுக்கால் வரைக்கும் அல்லது தொடர் வரைக்கும் தன்னுடைய கீழாடையை மேலே வரைக்கும் உயர்த்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வீட்டிலான இருப்போம் எப்படினா நம்ம இருப்போம் முட்டுக்கால் வரைக்கும் தொடர் வரைக்கும் ரசூலா செய்கிறாங்க அவங்களுடைய கீழாடை வந்து உயர்த்தி இருக்குது அப்போ அவங்க வந்து பெட்டில் இருக்கிறாங்க அப்போ 
அபுபக்கர் சித்திக் அலியாதான் நினைச்சிறாங்க ரசூலா சந்திக்கிறதுக்கு அனுமதி கேட்கிறாங்க அப்ப ரசூல் அதே நிலையில முட்டுக்கு மேல அவங்களுடைய கீழாடை உயர்ந்து இருக்கிறது அதே நிலையில அபுபக்கர் சித்திக் அலியாதான் வர்றாங்க அவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப அவங்க என்ன செஞ்சாங்க போயிடுறாங்க திரும்ப உமர் அலியாதான் வர்றாங்க அதே மாதிரி ரசூலா நினைச்சிறாங்க அவங்க சோரியில் சாய்ந்து இருக்கும் போது கீழாடை முட்டுக்கு மேல தொடை தெரிகிற அளவுக்கு இருக்குது அப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னா உமர் வர்றாங்க அதே நிலையில ரசூல் சல்லா அலுவலம் உமர்கிட்டையும் பேசுறாங்க அவங்க எழுந்து போய்விடுறாங்க அதே உஸ்மான் அலியாதானும் நிசிரா வர்றாங்க உஸ்மான் வந்து அனுமதி கேட்கறான் தெரிஞ்ச உடனே ரசூலா எழுந்து தன்னுடைய ஆடை என்ன செய்யறாங்க கீழே வரைக்கும் ஆடையை மறைத்து கொண்டு உட்காடுறாங்க ஆடை என்ன சரி செஞ்சுக்கிட்டு உஸ்மான் காண்டி உட்காடுறாங்க அப்போ ஆயிஷா அலியாதானே இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அபுபக்கர் சித்திக்கு வரும்போது அவங்களோட இருக்கிற நிலைமையை பாக்குறாங்க உமர் அலியாதான் வரும்போது அவங்களோட இருக்கக்கூடிய நிலைமையை பாக்குறாங்க உஸ்மான் வரும்போது ஆடையை சரி செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நிலைமையை பாக்குறாங்க உஸ்மான் அலியல் அனுமதி நினைச்சிடாங்க நபிகள் நாயத்துல பேசிட்டு அவங்க சென்று விடுகிறார்கள் அவங்க மூணு பேரும் போனவனா ஆயிஷா அலியல் தான் கேட்கிறேன் அல்லா என்று தெரியும் அபுபக்கர் அலியல்லான் வந்தாங்க இன்னைக்கு ஆடையை சரி செய்யல உமர் அவர்கள் வந்தார்கள் நீங்கள் ஆடையை சரி செய்யவில்லை உஸ்மான் அவர்கள் வந்த பிறகு நீங்க எழுந்து உட்கார்ந்து ஆடையை நல்லா சீராக்கி கொண்டீர்களே அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நபியா நாயகர் சொன்னார்கள் அலா அஸ்தஹீமின் ரஜுலின் தஸ்தஹீமினுகுள் மலாய்கா உஸ்மான் அவர்களை பார்த்து மலக்குமார்களே வெட்கப்படுகின்றார்கள் மலக்குமார்களே தங்களை சரியான ஒரு விஷயத்தில் தான் தோற்றத்தில் தான் உஸ்மான் அவங்க பக்கத்தில் வருவாங்க போட்டிருக்கு மலக்குமார்களே அவரை பார்த்து வெட்கப்படும் போது அவருக்காக நான் வெட்கப்படக்கூடாதா அப்படின்னு நவீன நினைச்சிடாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க உஸ்மான் வந்து ரொம்ப வெட்கப்படக்கூடிய சகாபி வீட்டுக்குள்ள வரும்போது முட்டுக்கா தெரிஞ்சுட்டு வச்சுக்கிடுங்க தொடர் தெரிஞ்சுட்டு வச்சுக்கிடுங்க அவர் ரொம்ப அவருக்கு நாணம் வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு வெட்கத்தன்மை அவரிடம் என்ன செய்தது இருந்தது என்று நாம் இந்த அரிசிகளில் பார்க்கிறோம் அப்படி நமக்கு இல்ல படிப்பினை இருக்குது மக்கள் பல விதம் இருப்பாங்க நம்மை பற்றி நல்ல தெரிந்தவர்கள் இருப்பாங்க நம்மளோட ஒன்றோடு ஒன்றா கலந்து பழகிய மக்கள் இருப்பாங்க நாம எப்படி இருந்தாலும் அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க தப்பா எடுக்க மாட்டாங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ள போறோம் சட்டை போடாம இருப்போம் அவரோட உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அது அவங்களுக்கு பெருசா தெரியாது இன்னும் சில மக்கள் இருப்பார்கள் நாம் அந்த மாதிரி சூழத்தில் அவங்கள்ட்ட பேச மார்க்கம் அனுமதித்த முறைதான் வீட்டுக்குள்ள நம்ம சட்டை போடாம இருக்க தப்பு கிடையாது ஒரு ஆணுக்கு வந்து அவரத் என்பது அவனுடைய மர்ம மர்ம ஸ்தலம் தொடையில ஒரு பெரும் போது இதுதான் அவனுடைய அவரத்து மற்ற போடி நம்ம தெரியக்கூடிய நிலையில் வீட்டுக்குள் இருப்ப என்ன தப்பு கிடையாது வெளியில் வருவது தவறு கிடையாது இருந்தாலும் வெட்கம் ஒண்ணு இருக்குல்ல வெட்கத்தன்மை என்று ஒன்று இருக்கிறது நாம தெருக்கல்ல போகும்போது சட்டை போடாம என்ன செய்ய மாட்டோம் போமாட்டோம் சில ஏழை மக்கள் உழைப்பாடுகள் செல்வாங்க தப்பு கிடையாது அப்ப அந்த மாதிரி வெட்கப்படக்கூடிய மக்கள் நாம சரியாக இருக்கணும்னு விரும்பக்கூடிய மக்கள் வீட்டுக்கு சில பெண்கள் வருவாங்க நாம இந்த மாதிரி தோற்றத்துல இருந்து அவங்களுக்கு என்ன செய்யும் தர்ம சங்கடமா இருக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி இடங்கள் நாம என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கு தர்ம சங்கடத்தை உண்டாக்காம அவர்கள் நம்மை பார்ப்பதற்கு வெட்கப்படக்கூடிய தன்மையை உண்டாக்காமல் நம்முடைய ஆடை விஷயத்த நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயன் சல்லா அலுசலமோர்கள் உஸ்மானுக்காக அவங்க வெட்கப்பட்டிருக்காங்க உஸ்மான் வந்து நம்மை பார்த்து தவறாக நினைத்து விடக் கூடாது என்பதற்காக அவங்க அந்த மாதிரி நினைப்பாங்க உஸ்மான் ஒரு சின்ன ஒரு செய்தி பார்த்தா அவங்க வெட்கத்தின ரசூலா எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படி நினைத்து விடக் கூடாது என்பதற்காக வெட்கப்பட்டு ரசூதா செய்யறாங்க தன்னை சரி செய்து கொள்கிறார்கள் அப்ப நபியுடைய இந்த பண்பு இருந்து நமக்கும் பல படிப்பினைகள் பாடங்கள் என்ன செய்கிறது இருக்கிறது அது போன்று அல்லாஹ் அபுல் ஆலமீன் நாம கூட சில விஷயம் உண்மையாவே இருக்கும் ஆனால் சொல்றது வைக்கப்படுவோம் உடனே செய்வாரு பெரிய ஒரு ஆலிமா இருப்பாரு எந்த ஆலிமா இருந்தாலும் சில நேரங்களில் மறந்து போய் என்ன செய்வாங்க தப்பா தொழுவாங்க அப்படி தக்பீர் என்ன செய்வாங்க இங்கே வயத்தில் கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க தக்பீர் எங்கே கட்டணும் நெஞ்சில் கட்டணும் சில ஆளுக்கு என்ன செய்வாங்க யோசிப்பாங்க வைக்கப்படுவாங்க அவர்கிட்ட போய் எப்படி சொல்றது ஒரு பெரிய ஆலிமா இருக்கிற இது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் நபிகள் நாயகம் அது வந்து சில நேரங்களில் தவறான எண்ணங்களை கூட உண்டாக்கிடும் ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஆள்கிட்ட சொல்வதற்கு வெட்கப்படுவது அது எப்படி நாம சுட்டி காட்டுறது எப்படி சுட்டி காட்டினா தவறா விளங்காம அவங்க புரிந்து கொள்வார்கள் இந்த விஷயம்லாம் இருக்கும் ஆனா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உண்மையை சொல்றதுக்கு என்ன செய்ய மாட்டான் அல்லாஹ் வெட்கப்பட மாட்டான் அல்லாஹ் நம்ம அடிமைகள் அவனுக்கு என்ன இருக்குது அவன் என்ன செய்வான் எதுவாக இருந்தாலும் உண்மையாக இருந்தால் நேரடியாக சொல்லி விடுவான் இதை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் சோத்துல் பக்ராவில் இரண்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் இன்னல்லாகதா ஒரு கொசுவையோ அதை விட அற்பமானதையோ உதா
அந்த காபிர்கள் இறைவனை மறக்கக்கூடியவர்கள் இது போன்ற கொசுவை உதாரணமாக சொல்வதன் மூலம் அல்ல என்ன நாடுகிறான் என்று அவர்கள் செய்வார்கள் கேட்பார்கள் இந்த உதாரணங்களின் மூலம் சிலர் வழிகேற்றில் செல்வார்கள் இன்னும் அதிகமானோர் நேர்வழி பெறுவார்கள் பாவிகளை தவிர வேறு யாரும் வழிகேற்றில் செல்ல மாட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்ப அல்லாஹ் முலாலமின் எது உண்மையோ எதை சொல்ல வேண்டிய நேரம் ஏற்படுமோ அதை அல்லாஹ் சொல்லி விடுவான் அல்லாஹ் செய்ய மாட்டான் எதற்கும் அல்லாஹ் வெட்கப்பட மாட்டான் அதுபோன்று நாம கல்வியை தேடக்கூடிய விஷயத்துல மார்க்க சட்டங்களை அறியக்கூடிய விஷயத்துல வந்து வெட்கப்படக்கூடாது வெட்கத்தினால மார்க்க சட்டங்களை வெட்கப்பட்டு தெரியாம வச்சுக்கிட்டு நமக்கு தான் பாதிப்பு இதை ஆயிஷா அலி அல்லா தான் சொல்லி காட்டுறாங்க சைகுல் புகாரியில் ஐநூறாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நிகம நிசாவு நிசாவுல் அன்சார் பெண்களிலேயே சிறந்த பெண்கள் அன்சாரி பெண்கள் அவர்கள் மார்க்கத்திலே அறிவு பெற்றவர்களாக ஆவதற்கு மார்க்கத்திலே விளக்கசாலிகளாக ஆவதற்கு வெட்கம் அவர்களுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கவில்லை அன்சாரி பெண்கள் எப்படிப்பட்ட பெண்கள் மார்க்கத்தில் ஒரு சந்தேகமா அதை என்ன செய்வாங்க தெளிவாக அவர்கள் கேட்டு விடுவார்கள் ஒரு தடவை கூட ஆயிஷா அலி அல்லா சொல்லி காட்டுறாங்க அஸ்மான் ஒரு சஹாபி பெண்மணி அந்த பெண்மணி ரசூதாட்ட வந்து கேட்கிறாங்க அல்ல என்று தோதரே மாத விளக்கு ஏற்பட்டு முடிந்து விட்டால் நாங்கள் எப்படி தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்ப நபியா நான் என்ன செய்யறாங்க மாத விளக்கு வந்து எப்படி குளிக்கணும்னு சொன்னோம்னா தண்ணி எடுக்கணும் அல்ல கொஞ்சம் இலந்தை இலைகளை அந்த தண்ணீர் போட வேண்டும் இப்ப இலந்தை இலை இதெல்லாம் வச்சுக்கிடுங்க கொஞ்சம் இலந்தை பொடியை கூட வாங்கி போட்டுக் கொள்ளலாம் இல்லை இலை நறுமணத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்போ அந்த போட்டு கொண்டு அவள் அதன் மூலம் தன்னை நன்றாக தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து நபியா நான் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி தண்ணீர்ல வந்து இழந்த இலைகளை போட்டு சும்ம தசுப்பு அல்லாத அரிசியா அவள் தன்னுடைய தலையில் ஊற்றி கொள்ள வேண்டும் நன்றாக நிசைய வேண்டும் தேய்த்து கழுவ வேண்டும் அந்த தலையில வந்து தண்ணி முடியின் அடிப்பாகும் வரை செல்லும் அளவிற்கு தண்ணீரை செலுத்த வேண்டும் தலையை நன்றாக கழுவிய பிறகு சும்ம தசுப்பு அலைகள் மா தன் மீது அவள் தண்ணீரை ஊற்றி கொள்ள வேண்டும் இவ்வளவு ஆனோ செஞ்சு முடிச்ச பிறகு ஒரு கஸ்தூரி கலந்த பஞ்சை எடுத்து தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளணும் அஸ்மாக்கு புரியல அப்போ அவங்க என்ன கேட்கிறாங்க அல்லா என் தூதரே எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது ரசூலாது சுபகான் அல்லா தத்து குரீன அவங்க தூய்மைப்படுத்திக்கணும் அதை விளக்கமா சொல்ல முடியாது அதுலயே நம்ம பேணி கொள்ள வேண்டும் ரசூல் சல்லா அலுவலர் அவங்க வந்து மாத விளக்கு இரத்தம் பட்ட இடத்தை வந்து கஸ்தூரி பஞ்சால் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளும் சொல்றாங்க அவங்களுக்கு அது புரியல ரசூல் அதை வெளிப்படையா சொல்லாம அவங்க வெட்கப்படக்கூடிய தன்மை அவங்களுக்கு இருந்ததுனால அவங்க சொன்னாங்க சுபான் அல்லா தூய்மைப்படுத்திக்கிடுங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்ப ஆயிஷா அலி அல்லா அலைச்சல் செய்யறாங்க அவங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லிடுறாங்க அப்பதான் ஆயிஷா சொல்லி காட்டுறாங்க பெண்களிலேயே சிறந்தது அனுசாரி பெண்கள் தான் யமுன் அவங்க மார்க்க விளக்கத்தை பெறுவதற்கு வெட்கம் ஒரு தடையாக இருக்கவில்லை மாத விடாய் குழியில் எப்படி குளிக்கணும் போய் கேட்கிறாங்க அப்ப அவங்க வெட்கப்பட்டு கேட்காமல் இருக்கவில்லை ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் ஒரு கண்ணியமான முறையில அழகிய முதல் செய்யறாங்க சபையில பேசக்கூடிய அளவிற்கு அவங்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அது போன்று சில என்ன செய்யறாரு நபி அல் நாயம் சல்லாஸ் காலத்துல வந்து நபி அல் நாயம் பள்ளிவாசல் இந்த மாதிரி உரையாற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள் உரையாற்றி கொண்டு இருக்கும் பொழுது மூன்று பேர் என்ன செய்யறாங்க அந்த பள்ளியை வந்து கடந்து போறாங்க கடந்து போகும்போது குரான் செய்யறாரு அந்த ரசூல் சல்லாஸ் உரையாற்றி கொண்டு இருக்கும் போது நேரடியாக வந்து சபையில உட்கார்ந்துடுறாரு இன்னொரு ஆள் என்ன செய்யறாரு ரெண்டாவது ஆள் அவர் பார்க்கற சூழல்ல மார்க்க விஷயத்தை போச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அவர் போகணும் ஆசை இதெல்லாம் வெக்கம் என்ன செய்யறது நம்ம போனா எல்லாம் தப்பா எடுப்பாங்களே அப்படின்னு வெக்கப்பட்டு என்ன செய்யறாரு சபையில வந்து உட்கார்ந்துடுறாரு மூன்றாவது என்ன செய்யறாரு பயானாலும் கியானாலும் அவர் என்ன செஞ்சாரு அவர் பாட்டுக்கு எஸ்கேப் ஆயிடுறாரு போயிடுறாரு அப்போ நபி அல் நாயன் சல்லா ஆசை என்ன செய்யறாங்க இந்த சம்பவத்தை பார்த்து விட்டு அலா உகுபிருக்கும் அணி நஃபரி சலாசா இந்த மூன்று நபர்களை பற்றி உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமான் கேட்கிறாங்க இந்த செய்தி சைகுல் புகார் இதை நானூத்தி எழுபத்தி நாலாவது செய்தியாகவும் அறுபத்தி ஆறாவது ஹரீசாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அம்மா அகதுகும் ஆவா இதல்லாகி அவர்களை ஒரு மனிதர் அல்லாவின் பக்கம் அடைக்கலம் கோரினார் ஒரு பயான் நடக்கக்கூடிய சபையில மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய சபையில வந்து உட்கார்வது நாம் 
இறைவனோடு இறைவனிடம் அடைக்கலம் போடக்கூடிய ஒரு விஷயம் நாம் இப்ப உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் சொன்னோம்னா உண்மையிலேயே மார்க்கத்தை பேசுவதற்காக நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் நம்முடைய எண்ணம் எஹ்லாசாக இருக்கும் என்றால் நாம் அல்லாவிடம் அடைக்கலமாக இருக்கிறோம் அப்ப ஒரு மனிதர் அவர் அல்லாவிடம் அடைக்கலம் தேறினால் ஆவாகுல்லா அல்லா அவர்கள் செய்தான் அடைக்கலம் கொடுத்தான் ஆகரு இரண்டாவது மனிதர் அவர் வெட்கப்பட்டார் போன ஆசை இருந்தாலும் போனா தப்பா எடுப்பாங்களா ரசூலுல்லாவுடைய சபையில அப்படின்னு சொல்லி வெட்கப்பட்டு என்ன செஞ்சார் உட்கார்ந்தார் அப்போ அல்லாவும் அல்லாம அவரிடம் வெட்கப்பட்டான் அல்லாஹ் ஒரு விஷயத்தில் செய்தான் அவர் எப்படி வெட்கப்பட்டு உட்கார்ந்தாரோ அது போட்டு அவரை தண்டிப்பதற்கு அல்லாஹ் வெட்கப்பட்டான் அம்மல் ஆகரோ மூன்றாம் அவர் அவர் புறக்கணித்து சென்றார் அன்பு அல்லாஹ் அவரை என்ன செய்து விட்டான் புறக்கணித்து விட்டான் அப்படின்னு அபிகான சொல்லி காட்டுறாங்க அப்ப நாம நல்ல சபைகள்ல உட்காருவதற்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கலாம் அந்த காரணத்திற்காக எழுந்து செல்வது வேறு ஆர்க்கம் சொல்லக்கூடிய சபைகள்ல வந்து அதை விட்டும் காரணமின்றி எழுந்து செல்வதை நாம் என்ன செய்யணும் வைக்கப்படணும் அப்படி நாம இன்னும் சொல்ல போனால் நாம விரும்பி வந்து அந்த சபைகள்ல அமர்வது அல்லாவுடைய அடைக்கலத்திற்குள் நாம் உள்ளாகிறோம் பொதுவாகவே இன்றைக்கு பெரும்பாலும் மார்க்கம் பேசக்கூடிய சபைகள் நமக்கு யூடியூப் வந்துடுச்சு வாட்ஸ்அப் வந்துடுச்சு நம்ம லைவ்ல பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த இடத்தில் போய் உட்கார்ந்து நாம கேட்பதற்கு கேட்ட நன்மை இருக்கு அதாவது சபையில போய் உட்கார்ந்து கேட்டாதான் நமக்கு என்ன செய்ய கிடைக்கும் மறக்குமாக அப்படியே என்ன செய்வாங்க மார்க்கம் பேசக்கூடிய சபையை சூழ்ந்து கொள்வார்கள் அப்படியே அவங்க அடுக்கடுக்க அரிசி வரைக்கும் போவாங்க அவங்க அல்ல அவர்கள் நம்மை பற்றி விசாரிப்பு அல்லாவுக்கு தெரியும் அந்த மலக்குமாக அல்லா நம்மை பற்றி விசாரிப்பான் அந்த மலக்குமாக நம்மை பற்றி அல்லாரும் எடுத்து சொல்வார்கள் இப்படி மார்க்கம் பேசக்கூடிய சபைகள் வந்து மலக்குமார்கள் ரகமத்துடைய மலக்குமார்கள் சூழக்கூடிய ஒரு சபையாக இருக்கிறது அப்ப இது போல் நல்ல விஷயங்களை வந்து நாம கலந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு நாம் வெட்கப்பட வேண்டும் நாம் அதுல வந்து அல்லாவுடைய அந்த இறைவனிடம் நாம் அடைக்கலமாகக்கூடிய சபை என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அது போன்று இன்னொரு விஷயத்தை பார்க்கிறோம் நாம சொன்ன மாதிரி அஹ் அன்சாரி பெண்கள் வந்து மார்க்க விளக்கம் கேட்பதற்கு வெட்கப்பட மாட்டான்னு இருக்கு பாருங்க அந்த மாதிரி அதே மாதிரி பெண்கள் மார்க்க விளக்கம் கேட்கும் போது தகுதியான ஆட்கள்கிட்ட போய் கேட்கணும் சிக்கலான ஆட்கள்கிட்ட போய் கேட்டு செய்யக்கூடாது பிரச்சனை ஆகிவிடக்கூடாது அதிலே கவனமாக இருக்க வேண்டும் சைகுல் புகாரில நூத்தி முப்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது உம்மு சலமா அலி அல்லாஹானவங்க அறிவிக்கிறாங்க உம்மு சுலைம் அலி அல்லா ஹான்ஹா இவங்க ஒரு அன்சாரி பெண்மணி இவங்க ரசூலாட்ட வந்து கேள்வி கேட்கும் போதே சொல்லி கேட்கிறாங்க யார் ரசூல் அல்லா இன்னல்லாஹ் அல்லாஹ் வந்து உண்மையை சொல்ல வெட்கப்பட மாட்டான் அப்ப நான் எது உண்மையோ அதை கேட்பதை நானும் வெட்கப்பட மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு பஹல் அல்லது மராத்தி மின் உசிலி இதா இஹ்தலமத் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அவளுக்கு இந்திரியம் வெளிப்பட்டால் குளிப்பு கடமையான்னு கேட்கிறாங்க அப்ப நவீ அண்ணா சொல்றாங்க ஆமாம் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து இந்திரியம் வெளிப்பட்டால் குளிப்பு கடமையாகும் அப்படி சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு வைக்க வந்தது முகத்தை பொத்திக்கிட்டு அவங்க கேட்கல யார் சூழல்லா அவ தகத்தலிமுள் மரா பெண்களுக்கு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு குளிப்பு கடமையாகும் இந்திரியம் வெளிப்படுமான்னு கேட்கிறாங்க அப்ப நபி அண்ணா சொல்றாங்க தலிபத் எமுக்கு உன்னுடைய கை மண்ணாகட்டும் இது வந்து ரசூல்லா வந்து அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு வாசகம் அதை ஒன்று திட்டான்னு விளங்கிட கூடாது நபி அண்ணா அப்படி சொல்லுவாங்க அது வந்து அல்லா துவா வாய்க்கு கொள்வான் நபி அண்ணா சொல்றாங்க வலதுகா குழந்தை வந்து தாய் சாயல வருவதற்கு என்ன காரணம் கணவனுடைய அந்த அணுவும் மனைவியுடைய அணுவும் இணையும் போது இணைஞ்சுதானே கருமுட்டை உண்டாயதுதானே குழந்தை உண்டாகுது சில குழந்தைங்களை பாருங்க தகப்பு சாயல இருக்கும் சில பிள்ளைங்களை பாருங்க தாய் சாயல இருக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம் அந்த கருமுட்டை உண்டாகும் போது அதுல வந்து மனைவியுடைய அணுவை விட தகப்பனுடைய அணுவின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குழந்தை ஆணா பிறந்தால் பெண்ணா பிறந்தால் தகப்பு சாயல பிறக்கும் கணவனுடைய அணுவின் தாக்கத்தை விட மனைவியினுடைய அணு தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குழந்தை வந்து என்ன செய்யும் தாயுடைய சாயல பிறக்கும் ஆணா பிறந்தாலும் பெண்ணா பிறந்தாலும் ஏன் நபி அண்ணா சொல்லி காட்டுறாங்க இதுதான் அது காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அப்ப அவங்க ஒரு மார்க்க சட்டத்தை தெரிந்து கொள்வதில் அவங்க என்ன செய்யல வெட்கப்படவில்லை அது போன்று அலி அலி அல்லாஹு இவங்களும் ரொம்ப ஒரு வெட்கப்படக்கூடிய ஒரு தன்மை உடைய சகாபியாக இருந்தார்கள் ஆனால் மார்க்கத்தை மார்க்க சட்டம் என்று வரும்போது வெட்கப்பட்டு அவங்க தெரியாம இருக்கல வேற ரூட்ல என்ன செய்யலாம் தெரியறாங்க அலி அலி அல்லாஹ் அவங்க வந்து அதிகமாக அவங்களுக்கு இச்சை நீர் வெளிப்படக்கூடிய ஒரு சகாபியா இருந்தாங்க இந்திரியம் என்பது வேறு இச்சை நீர் என்பது வேறு அப்ப இவருக்கு வந்து அதிகமாக அந்த இச்சை நீர் வெளிக்கொடக்கூடிய மனிதராக இருக்கிறார் ரசூல் உள்ள மாமனார் ரசூல் சல்லா செல்லும் அவங்களுடைய மகள் பாத்திமா அலி 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 கல்யாணம் முடிச
வெட்கப்படுறாங்க அவன் சொல்லி காட்டா குந்து ரஜுலன் மத்தான் நான் அதிகமாக இச்சையில் வெளிப்படக்கூடியவனாக இருந்தேன் போய் கேட்கறது வெக்கம் அவர் வெக்கத்தினால கேட்காம இருந்துட்டாங்களா அவங்க வேற ரூட்ல செய்யறாங்க மிக்கதாத ஒரு சஹாபி அந்த சஹாபிய கூப்பிட்டு எனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ரசூல்தா போய் கேட்க வெக்கமா இருக்கு நீங்களே போய் என்ன செஞ்சிருங்க கேட்டு வந்துருங்க மிக்கதாத அசோதன சஹாபி நினைச்சிருக்கான் சொல்றாங்க அப்போ அவர் போய் கேட்க அல்ல என் தூதரே இந்த மாதிரி இச்சையில் வெளிப்பட்டால் ஒது முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்ப நபியானா ஒது முடிஞ்சிடும் குளிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்திரியம் வெளிப்பட்டால் தான் குளிக்கணும் இச்சையில் வெளிப்பட்டால் குளிக்க வேண்டிய அவசியம் ஒது முடிந்து விடும் சீர் ஒது அதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் ஒது செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல என்ன செய்யறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அது போன்று நபியானா சொல்லாம் சொல்லிய சைகுல் புகாரில ஐயாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆகிய ஹரீஸ்கல்ல பதிவு செய்யப்பட்டு இப்போ ஒரு பெண்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ள பார்க்கறாங்க ஒரு பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ள பார்க்கும்போது ரெண்டு விதமா இருப்பாங்க ஒன்னு வந்து விதவை பெண்ணாவும் இருப்பாங்க கணவன் ஒரு திருமணம் முடித்து தலாக் விட்டாலோ தலாக் விடப்பட்ட பெண்ணாக இருக்கலாம் அது கணவன் மரணித்த பெண்ணாக இருக்கலாம் நம்முடைய மார்க்கத்துல வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து மறு திருமணம் செய்வதற்கு உடல் தகுதி இருந்தால் அவங்க கண்டிப்பா என்ன செய்யணும் கல்யாணம் பண்ணணும் இன்னைக்கு அதிகமான பெண்கள் என்ன செய்யறாங்க உடல் தகுதி இருந்தும் கணவன் மரணித்து விட்டால் அல்லது வாழ்க்கையில முதல் கணவனோட பிரச்சனை ஏற்பட்டு விவாகரத்து ஏற்பட்டு விட்டால் காலம் எல்லாம் திருமணம் செய்யாமல் இருந்து விடுறாங்க இது சரியான ஒரு அளவுகோல் கிடையாது தங்களை அவர்கள் வருத்தி கொள்ள கூடாது மாய்த்துக் கொள்ள கூடாது அப்போ ஒரு விதவை பெண்ணுக்கு மறு திருமணம் செய்வதற்கு ஒரு மணமகன் பார்த்தால் அந்த அந்த மணமகனை பிடித்திருக்கதான் விதவை பெண்ணு கேட்கணும் வாயை தொடர்ந்து சொல்லணும் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது ஏன்னா விதவை பெண்ணுக்கு அதுதான் சட்டம் கன்னி பெண்ணுக்கு என்ன சட்டம் நபியா நான் சொல்றாங்க யார் ரசூல் அல்லா இன்னல் பிக்கல தஸ்தகி அல்லா என் தூதரே கன்னி பெண் வெட்கப்படுவாள உனக்கு இந்த மாப்பிள்ளையை பார்த்துருக்குமா பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டா அவளுக்கு வெக்கம் கடுமையா இருக்குமே அப்ப நபியா நான் சொன்னாங்க ரிலாகா சந்துகா அவள் மௌனமாக இருப்பதுதான் அவள் அவள் வந்து சம்மதித்து விட்டாள் என்பது கூட அடையாளம் ஆனா இன்றைய காலத்துல பாருங்க இந்த வெட்கத்தன்மை மொத்தத்தில் அடிபட்டு போயிருக்கு ஒரு காலத்துல இன்றைய இஸ்லாம் வந்து எப்படிப்பட்ட வெட்கத்தன்மையை சொல்லி கன்னி பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு மாப்பிள்ளைய பார்த்தா அந்த மாப்பிள்ளை பிடிச்சிருக்கு சொல்றதுக்கு வைக்கப்படுவான் இன்னைக்கு அப்படியா அங்கங்க அப்படியே பல இடங்கள்ல பாக்குறோம் அப்ப என்ன நடக்குது ஒரு நேரத்துல வந்து முஸ்லிம்கள் நிறைந்து வாழக்கூடிய ஊர்ல வந்து மாப்பிள்ளைய பேசி போட்டு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கல்யாணம் நடத்துறதுக்கு அவ்வளவு காலம் ஆகும் அப்ப என்ன செய்வாரு இவருக்கு வெளிநாட்டு லீவ்ல போவாரா அந்த மாப்பிள்ள அந்த பொண்ணுடைய தெருல தான் போவாரு அடியே உன் மாப்பிள்ள வர்றா அடி சொன்னவன இந்த பெண்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படியே சமையல் கட்டில் போய் கதவை மூடிக்கிட்டு அப்படியே பரபரப்பா இருப்பா அந்த அளவுக்கு வெட்கப்பட்ட சமுதாயம் வெட்கத்தன்மை அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு இந்த வெட்கம் என்பது வந்து இல்லறத்தை வந்து நல்லறமாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க பல ஊர்கள் இன்னைக்கு என்ன பேச்சு மாப்பிள்ள பேச மறு வினாடியே நிச்சயதார்த்தம் வச்சிருப்பாரு மார்க்கெட்ல கிடையாது சிம்பிளா முடிக்க வேண்டிய விஷயம்தான் ஒரு மணி நேரத்தில் போன் வந்து வச்சுக்கிறேன் மாப்பிள்ளை இருந்து பொண்ணுக்கு போன் வரலிய அப்ப மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு பிடிக்கல யாருக்கு பிடிக்கல மாப்பிள்ளைக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகி போச்சு இன்றைக்கு பாத்துக்கினா பல இடங்கள்ல இந்த வெட்கத்தன்மை எடுபட்டு போன ஒரு விஷயமா இருக்கு அவன் என்ன செய்வான் பெண்ணை பேசி போட்டு திருமணம் முடிச்சாதான மனைவி கேரளாவில் ரெண்டு சிஸ்டர் வச்சிருக்கான் நிக்கா ஒன்னா நிச்சயதார்த்தம் நிக்காவான் அதுக்கப்புறம் எனது கல்யாணமா நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிட்டாலே அவன் கூட எங்கனாலும் ஊர் சுத்தலாம் எந்த ஹோட்டல்ல போயினாலும் தங்கலாம் வெட்கத்தன்மை எடுபட்டு போச்சா இல்லையா அதே மாதிரி பெண்களை பார்க்கிறோம் வெட்கத்தன்மை எடுபட்டு போனதுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன ஒரு மாப்பிள்ளையை பேசி போட்டாலே வெட்கம் இல்லாமல் பேசக்கூடிய அந்த தன்மையை பார்க்கிறோம் கன்னி பெண் எவ்வளவு வெட்கமாக இருப்பாள் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து கன்னி பெண்களிடம் அந்த வெட்கத்தன்மை எடுபட்டு போயிருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்கிறோம் சில வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்ல எல்லாம் சில செய்திகள் வருது அந்த மாதிரி பொதுவாக ஒரு பெண்ணு தவறு செய்கிறாள் என்று சொன்னால் அதை வாட்ஸ்அப்ல எடுத்து பரப்புறது வந்து அவருடைய வாழ்க்கை நீங்க நாசமாக்குறீங்க நாளை அவள் திருந்தி வாழ்வதற்கு கூட வழி இல்லாம ஆக்குறாங்க அது தப்பு அந்த பெண்ணுக்கு சுட்டி காட்டணும் அவருடைய குடும்பத்துக்கு போய் சுட்டி காட்ட வேண்டும் அதை எடுத்து சில சில ஆளுக்கு என்ன செஞ்சு நம்ம தௌகி ஜமாத் பேரையும் சேர்த்து விட்டுறாங்க இந்த பாரு உங்களை பத்தி தௌகி ஜமாத்தை சொல்ல போற அப்படின்னா நினைச்சிறாங்க பரப்புறாங்க இந்த மாதிரி தவறு செய்யக்கூடிய வெட்கம் இல்லாத பெண்களை வந்து வீடியோ எடுத்து அதை உலகம் எல்லாம் பரப
ஆனா இந்த மாதிரி காட்சி எல்லாம் நம்ம கண்ணில் படும்போது இந்த பெண்கள்கிட்ட வந்து வெட்கம் விடுபட்டு போன சம்பவம் பார்க்கறமா இல்லீங்களா ஒரு வீடியோ காட்சி வருகிறது இரண்டு கன்னி பெண்கள் அவன் கேட்கிறான் உனக்கு எந்த மாதிரி மாப்பிளமா வேணும் எனக்கு சிவகார்த்திகாய மாதிரி மாப்பிள வேணும் பார்க்கறமா இல்லீங்களா அது அந்த பொண்ணுக்கு பதினஞ்சு வயசு கூட இருக்காது சிவகார்த்திகாய மாதிரி மாப்பிள வேணும் எதுவும் இஸ்லாமிய சமுதாய பெண்கள் அப்ப இந்த வெட்கம் எடுபடக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு என்ன காரணம் ஆணும் பெண்ணும் சகஜமாக கலந்துரவாடக்கூடிய சம்பவம் வந்து வச்சுக்கிடுங்க பெண்கள்ட்ட வெட்கம் எடுபட்டு போயிடும் வெட்கம் எடுபட்டு போச்சுன்னா உண்மையிலே அந்த வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கையா இருக்காது அல்லாஹ் அப்புல்ல ஒரு ஆணுடைய தபியத்தை என்ன வச்சிருக்கானா தனக்கு மனைவியாக வரக்கூடியவள் வெட்கப்படக்கூடிய தன்மை அவள்கிட்ட இருக்கும் அதுதான் ஒரு கணவனுக்கு அது பிடிக்கும் அந்த மாதிரி அதுல வந்து அல்லாஹ் இனம் புரியாத ஒரு இன்பத்தை வைத்திருக்கின்றான் அடியாளா என் காலத்துல வந்து அந்த அளவிற்கு ஒரு பெண்ணிடம் சம்மதம் கேட்பதற்கு கூட அவளுடைய மௌனமே சம்மதம் என்ற அளவிற்கு இந்த வெட்கத்தன்மை மேலோங்கி இருந்தது ஆனா இன்றைய காலத்துல பெண்கள்ட்ட இந்த வெட்கத்தன்மை அப்படியே அடிபட்டு போயிருக்கக்கூடிய காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம் அது மாதிரி நாம தனிமையில இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட இந்த வெட்கத்தன்மை இருக்க வேணும் தனிமையில இருந்ததோட வெட்கத்தன்மை செஞ்சிடக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது ஏனென்னு சொன்னால் இறைவன் தினம் நாம் வெட்கப்பட வேண்டும் நபியல் நாயம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடம் கேட்கிறார் சகாபாக்கள் யார் அசூல் அல்லா அவுரா துணா மான் அதி மின்ஹா பமான் அதிரு எங்களுடைய அவுரத்துகள் அந்தரங்க பகுதிகள் யார்ட்ட வெளிப்படுத்தலாம் யார்ட்ட வெளிப்படுத்த கூடாதுன்னு கேட்கிறாங்க அப்ப நபி அல் நாயம் சொல்றாங்க எஃபல் அவுரத்துக்க இல்லாம சௌஜத்திக்க அவுமா மலக்க எமீனுக்க உன்னுடைய மனைவி அன்றைய காலத்தில் அடிமை பெண்கள் இருந்தாங்க அடிமை பெண்கள் இவங்களை தவிர மற்ற யாரிடம் இருந்தும் உன்னுடைய அவுரத்தை நீ பாதுகாத்துக் கொள் மற்றவர்கள்ட்ட வந்து உன்னுடைய அவுரத்தை வெளிப்படுத்திடாத அப்படின்னு சொல்ல நினைச்சிடாங்க சொல்றாங்க அப்போ சகாபி கேட்கிறாங்க அது ரஜூலு எக்குனு மார் ரஜூலி நாங்க வந்து ஆண்கள் ஆண்களோடு இருக்கிறோம் ஒரே ரூம்ல இருக்கும் போது என்றைக்காவது ஒன்னு அணி செஞ்சிடும் அந்த பழக்க வழக்கங்கள்ல ஆடைகள் விலகி அவுரத்துகள் கண்ணில் படக்கூடிய சூழல் ஏற்படத்தான் செய்யும் அப்படி ஏற்படாத சூழலை என்ன செய்யாது உண்டாக இன்னைக்கு வெளிநாட்டு வாழ்க்கையில பாருங்க ஒரே ரூம்ல பலரும் என்ன செய்வோம் இருப்போம் அப்படி இருக்கும்போது குளிச்சுட்டு வருவாங்க ஏதாவது ஒரு சூழல்கள்ல வந்து கவனமற்ற நிலைகள்ல வந்து அவரத்துகளை பார்க்கக்கூடிய சூழல் வந்துடும் அப்ப நபி என்ன சொல்றாங்க இனி சத்தாத்த அல்ல எதாக அகதுர் ஃபஃபல் உனக்கு எந்த அளவுக்கு மற்ற ஆண்கள் உன்னுடைய அவரத்தை பார்க்க முடியாம பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பாதுகாத்துக்க என்ன சில நேரங்கள்ல ஒரு மணி நம்ம சக்தியை மீறி நடக்கவும் செய்யலாம் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப சகாபி கேட்கிறாங்க வரஜூல் எக்கூறு காலியன் ஒருத்த தனியா இருக்கிறான் யாருமே இல்ல நிர்வாணமா இருக்கலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப நபிய நான் சொல்றாங்க ஃபல்லாஹு அஹக்கு இஸ்தஹியாமு அல்லா வெக்கப்பட தகுதியான நீ ரூம்ல தான் இருக்கிற யாருமே இல்ல கதவு பூட்டிட்டா யாரும் பார்க்க முடியாது அனைவியோடு இருக்கும் போது அது அனுமதிக்கப்பட்டது தனியாக இருக்கும் போது நிர்வாணமாக இருப்பது கூடாது அல்லா வெக்கப்படுறது தகுதியானவன் அந்த மாதிரி செய்யாதீங்கன்னு சொல்லி காட்டுறாங்க சில நேரங்கள்ல சொல்லுவாங்களா இல்லையா தொட்டில் பழக்கம் சொல்லுவாரு வரைக்கும் இந்த மாதிரி தனியா இருக்கும் போது ஒரு பழக்கப்படுத்தினா வச்சுக்கிடுங்க சில நேரங்களில் வெளிப்புறத்தில் அப்படி வந்துடக்கூடாது அது பெரிய ஒரு டேஞ்சரான செஞ்சிடும் ஆயிரும் அதே மாதிரி இன்னொரு செய்தியை பார்க்குறோம் நசாயி அபுதாவுதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நபியல் நாயம் சல்லா அலி சலாம் அவங்க வந்து ஒரு மனுஷனை பார்க்குறாங்க எகுத்தசிலு பில் பராஸ் அவர் வந்து வெட்ட வெளியில் குளிக்கிறார் வெட்ட வெளியில் குளிக்கிறாருன்னா அவரத்துலாம் தெரியுற மாதிரி ஏன்னா சில ஆட்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜட்டியை மட்டும் போட்டு குளிப்பார் எல்லாம் தெரியும் எதுக்கு அந்த ஜட்டின்னு தெரியாது அப்போ அவரத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது வெளியே தெரியக்கூடாது அப்ப அந்த மாதிரி வெட்ட வெளியில குளிக்கும் போது ரசூல் அனுசிறாங்க மெம்பர்ல ஏறி அல்லாவை புகழ்ந்து அவனை போற்றி விட்டு இன்னல்லாக அசபஜல் ஹலீமுன் ஹயும் சத்தீரும் அல்லா வந்து அவன் ஹலீம் சைப்பு தன்மை மிக்கவன் ஹயும் அவன் வெட்கப்படக்கூடியவன் சத்தீரும் அவன் தனக்கு திரையிட்டு வைத்திருக்கின்றான் அல்லா அப்போதாலுமே தனக்கு ஒரு திரையை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் யுஹைபுல் ஹயா அவ சித்திர அவன் வெட்கத்தையும் திரையையும் அல்ல விரும்புகிறான் நாம் இப்படி ஒரு ஒரு தடுப்பை வைத்துக் கொண்டு குளித்தாலும் சரி நன்றாக ஆடையால் அவரத்துகளை மறைத்துக் கொண்டு குளித்தாலும் சரி அப்ப நம்ம வெட்ட வெளியில குளிச்சாலும் மற்றவங்க நம்முடைய அவரத்தை பார்க்கிற மாதிரி குளிக்க கூடாது அல்ல வெட்கப்படுவதற்கு நம்ம தகுதியான அந்த மாதிரி பண்பாடுகளை விட்டமணி செய்ய வேண்டும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப அல்லாவுடைய மாபெரும் கிருபையினால் நாம் ஓரளவிற்கு இந்த வெட்கம் என்ற பண்பு எதில் நாம் வெட்கப்பட வேண்டும் எதில் நாம் வெட்கப்படக்கூடாது எப்படி ஒரு மூமின் இருந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றிய விவரங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் வாகத்து அவானா அந்த அஹமது இல்லாஹி ரபில் அலமீன் அஸ்லாம் வ